இந்த வீடியோவில் ஸ்ப்ரிங் பூட் ஆக்சுவேட்டர் அப்படின்னா என்ன அதை எப்படி நம்ம ஸ்ப்ரிங் பூட் அப்ளிகேஷனில் யூஸ் பண்ணுறது அதனால் என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு ஸ்ப்ரிங் போர்ட் அப்ளிகேஷன் இப்போ நீங்கள் எழுதுறீங்கன்னா அந்த அப்ளிகேஷனில் வந்து நிறைய காம்பனன்ஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு கண்ட்ரோலர் எழுதுவோம் ஒரு டேட்டாபேஸ் கனெக்ஷன் இருக்கும் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபைல் இருக்கும் லாட் ஆஃப் காம்பனன்ஸ் இருக்கும் ஒரு ஸ்ப்ரிங் போர்ட் அப்ளிகேஷனுக்குள்ளே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஸோ அதெல்லாம் எப்படி நம்ம வந்து மானிட்டர் பண்ணுறது நீங்கள் எழுதி ஃபங்க்ஷனாலிட்டி எழுதி டிப்ளாய் பண்ணுறது ஈஸி ஆனால் இப்போ ப்ரொடக்ஷனில் டிப்ளாய் பண்ணதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஒரு இஷ்யூ வருது அப்படின்னா வந்து அது எப்படி வந்து டீபக் பண்ணுறது ஸோ அது அது எப்படி வந்து மானிட்டர் பண்ணுறது அந்த அப்ளிகேஷன் அப்ளிகேஷனுடைய ஹெல்த் எப்படி இருக்குது என்ன மெமரி மெமரி ஓகேவா சிபியு கன்சப்ஷன் ஓகேவா ஸோ பீன் ஒயரிங்ஸ் ஏதாவது மெஸ்அப் ஆகிருக்கா அப்படின்ட்டு லாட் ஆஃப் திங்ஸ் வந்து நான் மேனேஜ் பண்ணணும் நம்ம அப்ளிகேஷனை ஸோ ப்ரொடக்ஷனில் டிப்ளாய் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸோ அதுக்காக வந்து நம்ம வந்து எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை எதுவுமே ஃப்ரேம் ஒர்க் அதாவது மானிட்டரிங் ஃப்ரேம் ஒர்க் அது மாதிரிலாம் எழுதணும்னு அவசியமே இல்லை ஸ்ப்ரிங் பூட் பை டிஃபால்ட் வந்து ஆக்சுவேட்டர்னு ஒன்று கொடுக்குறாங்க ஸோ இந்த ஆக்சுவேட்டருங்கிறது என்னென்னா ஸ்ப்ரிங் பூட் காம்பனன்ட் தான் ஸ்ப்ரிங் பூட் ஸ்டார்டர் ப்ராஜெக்ட் தான் அந்த ஸ்டார்டர் ப்ராஜெக்ட் என்ன பண்ணணும்னா இப்போ இந்த டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது கான்செப்ஷனல் டயக்ராம் தான் இட்ஸ் நாட் லைக் எ கம்ப்ளீட்லி ஆக்யூரேட்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ ஆக்சுவேட்டர் காம்பனன்ட்னு ஒன்று இருக்கும் ஸ்ப்ரிங் பூட் அப்ளிகேஷனுக்குள்ளே அது வந்து எல்லா காம்பனன்ட்ஸ் கூடயும் பே இன்ட்ராக்ட் பண்ணும் ஸோ கண்ட்ரோலர் கூட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபைல் டே டேட்டாபேஸ் ஸோ அந்த ஸ்ப்ரிங் கண்டெய்னருக்குள்ளே என்னென்னலாம் இருக்குதோ என்னென்ன பீன்ஸ் இருக்குது என்னென்ன டிபெண்டன்சிஸ் இருக்குது ஸோ எல்லாமே அது மானிட்டர் பண்ணி அந்த இன்ஃபர்மேஷனை வந்து அது பப்ளிஷ் பண்ணும் இந்த ஆக்சுவேட்டருங்கிறது வந்து அதை ரெஸ்ட் என் பாயிண்ட்ஸாக வந்து பப்ளிஷ் பண்ணும் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா அந்த ரெஸ்ட் என் பாயிண்ட்ஸை ஹிட் பண்ணிவிட்டு நம்ம எல்லா டீட்டெயில்ஸும் பார்த்துக்கலாம் நம்ம நான் அது இப்போ டெமோ பண்ணி காமிக்கும் போது எப்படின்னு சொல்கிறேன் பட் இன் ஜென்ரல் இது தான் இமேஜின் வந்து எல்லா காம்பனன்ஸ் கூட இது இன்ட்ராக்ட் பண்ணி இட் வில் கீப் அப் டு டேட் இந்த அப்ளிகேஷனோடைய ஸ்டேட்டை வந்து இது மானிட்டர் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஆக்சுவேட்டர் ஈவன் லாகிங் லெவல் கூட வந்து அதை மானிட்டர் பண்ணும் லாகிங் ட்ரேஸ் கூட என்னென்ன ரெக்வஸ்ட்லாம் போயிருக்கு அப்ளிகேஷனுக்கு அப்படிங்கிறது கூட அந்த ஆக்சுவேட்டர் வந்து மானிட்டர் பண்ணும் ஸோ இதுதான் ஹை லெவல் ஹை லெவல் வந்து மானிட்ரிங்க்கு அப்ளிகேஷன் மானிட்ரிங்க்கு தான் வந்து ஆக்சுவேட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ ஒரு சிம்பிள் அப்ளிகேஷன் பண்ணி பார்த்துட்டு அதில் எப்படி ஆக்சுவேட்டர் யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் எஸ்டிஎஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் வந்து ஒரு நியூ ஸ்ப்ரிங் பூட் ப்ராஜெக்ட் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ லெட்ஸ் கால் இட் அஸ் மற்றதெல்லாம் டிஃபால்ட்டாக கொடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்டு ஸோ ரெண்டு டிபெண்டன்சிஸ் நமக்கு வேணும் ஸோ ஒன்று வந்து ஸ்ப்ரிங் வெப் ஸோ இது வந்து என்னென்னா சும்மா ரெஸ்ட் அண்ட் பாயிண்ட்ஸ் எழுதி டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறதுக்காக ஆக்சுவேட்டருக்கு இது தேவையில்லை பட் ஆனால் வந்து இது ஒரு நம்ம சாம்பிள் பண்ணுறதுக்காக இது வேணும் அப்புறம் இதுதான் வந்து நம்ம மெயினான ஸ்ப்ரிங் ஆ ஸ்ப்ரிங் போர்டு ஆக்சுவேட்டர் அப்படிங்கிறது இந்த டிபெண்டன்சி ஆட் பண்ணிங்கன்னா தான் வந்து அந்த மானிட்ரிங் நான் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மானிட்ரிங் வந்து உங்களுக்கு பை டிஃபால்ட் வந்து இந்த இந்த மானிட்ரிங் வந்து உங்களுக்கு வந்து அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு அவை அப்ளிகேஷனுக்கு அவைலபிளாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த ரெண்டு டிபெண்டன்ஸையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுத்து ஸோ ஃபினிஷ் கொடுத்துருங்க ஸோ அப்ளிகேஷன் இதாகிடுச்சு ஸோ இங்கே நான் ஒரு சாம்பிள் கண்ட்ரோலர் மட்டும் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்க போகிறேன் ஆஸ் யூஷுவல் ஃபார் டெஸ்டிங் ஹலோ கண்ட்ரோலர் அப்படின்ட்டு நம்மளுடைய அதர் எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதர் வீடியோஸில் இருக்கிற எக்ஸாம்பிள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம ஒரு சாம்பிள் ரெஸ்ட் கண்ட்ரோலர் எழுதியிருப்போம் எக்ஸாக்ட்லி அதே கோடு தான் நான் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஜஸ்ட் டைம் சேவ்க்காக ஸோ இது ஏபிஐ கன்ஃபிக் அப்படின்னு ஒரு கிளாஸும் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த வீடியோ என்னோடய ப்ரீவியஸ் வீடியோ பார்க்கலன்னா கண்டிப்பாக அதை பாருங்கள் அதில் ஏபிஐ கன்ஃபிக் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் கன்ஃபிகரேஷன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எப்படி ஒயர் இன் பண்ணுறதுன்னு இங்கே இன்ஃபர்மேஷன் கார்ட்லேயும் ஐ கார்ட்லேயும் வந்து அந்த லிங்க்கை கொடுத்துட்றேன் இல்லை டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்பிஐ கன்ஃபிகுங்கிற அந்த கிளாஸை க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு ஸோ அதுவும் வந்து நான் ஜஸ்ட்டு காப்பி பேஸ்ட்
இது ஏபிஐ கன்ஃபிகுங்கிற ஆப்ஜெக்ட் வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஏபிஐ கன்ஃபிகுங்கிறது என்னதுன்னா நத்திங் பட் ப்ராப்பர்ட்டி ஃபைல்லேருந்து நம்ம ரீட் பண்ணுற வேல்யூஸ் ஹோஸ்ட்டு போர்ட்டு டைம் அவுட் அதெல்லாம் ஸோ விச் மீன்ஸ் தட் நம்ம அந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஃபைலில் அந்த வேல்யூஸ்லாம் ஆட் பண்ணணும் ஸோ அப்ளிகேஷன் டாட் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் வந்து இந்த வேல்யூஸ்லாம் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ இங்கே நேரம் அடிக்கிது ஓகே சேவ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ ஒரு கண்ட்ரோலர் ரெடி உங்களுக்கு ஏபிஐ கன்ஃபிக் ஒன்று ரெடி அந்த ஏபிஐ வந்து இதிலேருந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணுறது எல்லாமே ரெடி ஸோ இப்போ நான் ரன் பண்ணி பார்த்தாலும் வந்து உங்களுக்கு ஆக்சுவேட்டர் என் பாயிண்ட் வந்து நீங்கள் ஹிட் பண்ணலாம் ஸோ ஆனால் வந்து அதுக்கு முன்னாடி ஒன்றே ஒன்று ஆக்சுவேட்டருக்கு தேவையான ஒரே ஒரு இது மட்டும் எனேபிள் பண்ணிடலாம் அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸில் வந்து போயிட்டு நீங்கள் ஆக்சுவேட்டரில் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் டாட் என் பாயிண்ட்ஸ் டாட் வெப் எக்ஸ்போஷர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் டாட் என் பாயிண்ட்ஸ் டாட் வெப் எக்ஸ்போஷர் டாட் இன்க்ளூட்ஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்டார்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஸோ எல்லா என் பாயிண்ட்ஸும் அதை எனேபிள் பண்ணிடும் ஆக்சுவேட்டரில் வந்து ஒரு சே ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி என் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ எல்லா என் பாயிண்ட்ஸும் வந்து உங்களால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் இல்லைனா வந்து பை டிஃபால்ட் வந்து ஒரு செவன்டி டு எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் என் பாயிண்ட்ஸ் வந்து டிசேபிள் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஏன்னா செக்யூரிட்டி ரீசன்ஸ்க்காக இதெல்லாம் வந்து நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணும் அது எக்ஸாம்பிள் இப்போ ரன் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியும் பட் இப்போதைக்கு வந்து இந்த அனோட்டேஷன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க வெப் எக்ஸ்போஷர் இன்க்ளூட் ஆல் அப்படின்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா எந் எனி என் பாயிண்ட் எந்த என் பாயிண்ட்டும் உங்களால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இவ்வளோதாங்க இப்போ வந்து நம்ம இப்போ ரன் பண்ணி பார்ப்போம் இந்த அப்ளிகேஷனை ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே அப்ளிகேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ நான் இப்போ ஆக்சுவேட்டர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய ரூட் யூஆர்எல் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவேட்டர் அப்படிங்கிறது தான் ரூட் யூஆர்எல் ஹெல்த்துங்கிறது தான் ஃபஸ்ட்டு யூஆர்எல் நம்ம ஹிட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ ஹெல்த் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அப்ளிகேஷனோட ஹெல்த் வந்து அப் பண்ணு வந்துடுது ஸோ இன் கேஸ் வந்து இப்போ உங்களுக்கு ஏதாவது ஒயரிங் இஷ்யூ வருது நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அப்படின்னா உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன் ஸ்டேட்டஸ் வந்து டவுன்னு ஒரு காமிக்க வைக்க ஸோ அதே மாதிரி இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு எல்லா என் பாயிண்ட்ஸும் வேணாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜஸ்ட் ஃபியூ இம்பார்ட்டண்ட் என் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் பார்த்துக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து இது சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹெல்த்து பார்த்தோம் இப்போ அடுத்து வந்து இஎன்விண்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ இது எதுக்குனா வந்து போர்ட்டு ஆக்டிவ் ஆக்டிவ் ப்ரொஃபைல் என்ன போர்ட் என்ன அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இஎன்வி அப்படின்னு ஹிட் பண்ணனா ஸோ என்ன போர்ட்டில் இந்த அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ என்ன வந்து இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் பாத் இந்த அப்ளிகேஷனோட கிளாஸ் பாத் என்னென்ன ஜார்ஸ்லாம் வந்து இன்க்ளூட் ஆயிருக்கு இந்த கிளாஸ் பாத்தில் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து என்ன ஜேவிஎம் யூஸ் பண்ணுறோம் என்ன வெர்ஷன் ஆஃப் ஜாவா யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அது எல்லாமே வந்து இந்த என்விரான்மெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பேசிக்கலி வந்து இதெல்லாம் இருக்கும் ஸோ இப்போ ஆக்டிவ் ப்ரொஃபைல் என்ன ஆக்டிவ் ப்ரொஃபைல் இருக்குது அப்படின்னு கூட வந்து நம்ம இங்கே பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் இங்கே எதுவுமே நான் ப்ரொஃபைல் செட் பண்ணலை அந்த இதில் ஸோ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ ஆக்டிவ் ப்ரொஃபைல் வந்து நான் டெவ்னு செட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் செட் பண்ணிவிட்டு நான் ரீஸ்டார்ட் பண்ணுறேன்னா ஸோ இந்த டெவ்ங்கிறது வந்து இங்கே நீங்கள் பார்க்கலாம் எந்த ப்ரொஃபைல் ஆக்டிவாக இருக்குது அப்படின்ட்டு ஸோ இப்போ நீங்கள் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரொடக்ஷன் போகும்போது என்ன ப்ரொஃபைல்னா ப்ராடன் ஏதாவது ப்ரொடக்ஷன் ஆக்டிவேட் பண்ணுவீங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து இங்கே பார்த்திங்கன்னா இப்போ டெவ்னு வந்து வந்துருச்சு ஸோ இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே வந்து நீங்கள் இந்த ஆக்சுவேட்டர் ஃப்ரேம் ஒர்க் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ என்விரான்மெண்ட் ஒன்று பார்த்தோம் இன்னொன்று என்னென்னா வந்து தேர்ட் ஒன் வந்து பீன்ஸ் ஸோ இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஒன் இது எதுக்குன்னா வந்து இந்த ஸ்ப்ரிங் ஃபுட் அப்ளிகேஷனில் இருக்கிற எல்லா பீனுமே வந்து என்னென்ன பீன்லாம் ஒயரின் ஆயிருக்கோ அது எல்லாமே இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ ஸ்ப்ரிங் ஃபுட் அப்ளிகேஷனே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து லாட் ஆஃப் பீன்ஸ் ஆட்டோ கான்ஃபிகரேஷன் நடக்கும் ஒவ்வொரு நீங்கள் ஸ்டார்டர் ப்ராஜெக்ட் இன்க்ளூட் பண்ணும்போது நிறைய ஆட்டோ கான்ஃபிகரேஷன் நடக்கும் ஸோ அது எல்லாமே வந்து நீங்கள் என்னென்ன கிளாஸு இம்போ இதாயிருக்கு ஒயரின் ஆயிருக்கு ஸோ அது என்ன பேக்கேஜ் பார்த்து என்ன அப்படிங்கிறது வரைக்கும் எல்லா டீட்டெயிலும் இருக்கும் சரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஹலோ கண்ட்ரோலர்னு ஒன்று க்ரியேட்
So if in the class la pating na API configuring rado no class ano dependency. So all me ondo ungulo ko niita ondo ondo idli ondo beans pating na all bean me ondo ungulo ko easya pakla. Adi mari ondo pa next one pating na ondo config props ano na rko config properties ay dito na ondo ninge inan na ungo properties file inan na lao ay checking lo ondo values all me ninge check ni pakla. So say for example ondo ninge properties file ondo I will add api.host to the app. So now I will search for the name api.host So now I will add the information to the API configured information. So host, port, timeout, I will set the name of the app. So now I will configure the properties file and configure the name of the app. Slash config props of being run the endpoint on the new path along So if a last time and now in the mappings so mappings on the end and on the new young glory rest endpoints basically on the inner rest endpoints land application lyric though Are they love me on the expose air con a minute which will cross slash hello no no create for no So in this hello controller car so on the endpoint on road information and law so in a controller class today so in a in a mother even the consume for no in a json data consume for no my illa 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 detail me on the illa here come so matta matta mapping salam padding now by default or the actuator or endpoints so spring boot application lay by default naria endpoints for so other one you list down you know the custom endpoints list down by default or a spring boot application letter grab endpoints list down so इधर इधर तौर पर तीनों इधर ना जस्ट कवर पन्ना द अंजी अंजी था बट इन द लिंक को पनी ना वंदे देर आर लॉट ऑफ अदर यूजफुल एंडपॉइंट्स पर से फॉर एग्जांपल इन द लिंक को पना ना वंदे द इल्ला एंडपॉइंट तो वंदे निकाय हिट पनी पाकला पाते ही ना ना लॉट ऑफ यूजफुल इनफॉरमेशन तो क्योंकि पाते ही वही तो मेमोरी डंप और तो ये वालों मेमोरी यूज़ पन्दर सीपीयू कंसेप्शन आदर लाओ और तो मेबी डिस्प्ले पन्नो सो शट डाउन इवन एप्लीकेशन ही शट डाउन पन लाओ अ थ्रेड डंप पेड़ क्लाइंट आदर थ्रेडिंग इश्यूज़ इन्च नाइट इन फेप पन्दर तक के सो हीप डंप सो इधर मरी वी वी कैन डू एवरीथि� यूजफुल आर कों आदाव दे नी निंगे स्प्रिंगबोर्ड एप्लीकेशन लो वर्क पनी गिना ये दाव दो इश्यू अंदर चना एक्चुअली यूज़ पनी गिना इजी आईडेंटिफाई पन लाइन इंगे इश्यू वर्क के अपडिंटर ये ना ऑटो वायरिंग आदल लाव अंदे एल्ला में ऑटो वायर आर दना लो उंगले कीजिया कोड पात करने लिए क the video पर चंदा लाइक पन्ना, शेयर पन्ना, सब्सक्राइब पन्ना